Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver tres claves que os van a ayudar en el desarrollo muscular. Son tres claves que seguramente muchos de vosotros no conocéis, pero el saberlas os va a ayudar mucho en vuestro desarrollo muscular. Así que si os interesa, ¡vamos a verlo! <música> El primero de estos trucos va a ser uno para conseguir más fuerza y eso se hace mediante ejercicios como las sentadillas, obviamente con peso y también el peso muerto cargándole bastantes kilos. Con estos dos ejercicios se consigue una actividad muscular enorme ya que cada uno de ellos trabaja un montón de músculos. Estos músculos se trabajan de manera simultánea, con lo cual enviamos un impulso nervioso mucho mayor, con, la, con lo que nuestra, que me equivoco, actividad muscular aumenta mucho más, aumenta el flujo sanguíneo, con lo cual el metabolismo se va a adaptar mucho más a la situación y podemos generar más testosterona. Hacer cuatro o cinco repeticiones pesadas con estos ejercicios antes de, por ejemplo, un press de banca, nos va a ayudar a esa activación de la que os estaba hablando antes y va a hacer que el cuerpo esté mucho más enérgico para poder hacer estos ejercicios. Al haber una estimulación muscular tan global, es decir, de tantos músculos y con la fuerza que hay que mover, va a hacer que nuestro cuerpo esté preparado para poder mover mucho más peso y con mucha más energía para otros ejercicios. Podemos realizarlo tras un buen calentamiento y antes de iniciar un ejercicio, como os decía antes, como el press de banca. Ahora bien, también hay otro truco, y es que no solo al principio, sino que podemos volver a reactivarnos en el medio del entrenamiento con otras 4 o 5 repeticiones pesadas de estos ejercicios. Esto de las hormonas seguramente a muchos os suena raro, os suena a que la gente se va a ciclar o va a tomar algún tipo de esteroides. Y no es nada de esto. Todos tenemos una regulación hormonal y hay que saber cómo trabajar con ella para poder orientarla a estos entrenamientos. Por ejemplo, la gestión de la insulina. Todos sabemos que los azúcares simples pues, nos pueden engordar. Ahora bien, si los util utilizamos perdón, en el momento adecuado nos pueden servir de una gran ayuda. Por ejemplo, a primera hora de la mañana o justo después del entrenamiento, con lo que la recarga de energía después del entrenamiento nos va a ayudar a generar glucógeno, que es lo que nos da la energía muscular a las horas de entrenamiento. Nuestro cuerpo también produce hormonas anticatabólicas, como por ejemplo el cortisol. Es una hormona muy importante porque, entre otras cosas, es eh, antiinflamatoria. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es una hormona que nos viene justo después de situación, una situación de estrés como puede ser el entrenamiento, con lo cual es muy importante controlarla porque a niveles elevados hace que, la, que el músculo vaya a menos, con lo cual después de entrenar es muy importante recuperar, al igual que al llegar las noches es muy importante el descanso, de esta manera podremos desarrollar más a nivel muscular. Otra hormona importantísima en este caso es la testosterona. La, te la testosterona, que hoy me lío mucho, es una hormona anabólica. Eso quiere decir que nos va a ayudar a la producción de músculo. Pero hay que saber cómo estimularla. Por ejemplo, con un entrenamiento intenso, con mucho peso y descansos más bien reducidos. ¿Vale? Esa es una parte importante. Otra parte importante es a la que volví antes con lo del cortisol, y es el descanso. El descanso es clave para la producción de testosterona. Eh, más cosas, pues hay que intentar reducir niveles de estrés. Por ejemplo, con una buena alimentación, por el descanso, incluso por relajación. Eh, rebajar los niveles de azúcar también es muy importante. Y también una alimentación que conlleve grasas, en la que metáis grasas, sí, sí, como lo oís, grasas de las saludables, que ya os tengo dicho en otros vídeos, como por ejemplo, omega 3, eh, que nos puede venir tanto en pescado azul, nos puede venir en aceite de oliva virgen extra, frutos secos, ese tipo de grasas es imprescindible para la producción de testosterona y para una buena regulación del cuerpo. La rutina Wader no es otra que la que nos habla de entrenamientos por grupos musculares. Este tipo de entrenamientos son fantásticos para gente que ya esté avanzada 
o gente que incluso esté ciclada o tome anabolizantes. Esa gente tiene otro tipo de ventajas y de desventajas. Vamos a desterrarlos. Pero ¿qué pasa? Para la gente que se está iniciando no puede conseguir la suficiente actividad muscular con una rutina wader. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que olvidar de entrenar pecho una vez a la semana o pierna una vez a la semana. Lo ideal sería unas dos veces a la semana entrenar los músculos grandes, como los que os acabo de decir, o como por ejemplo también la espalda, a no ser que ya estéis avanzados. Incluso en avanzados, como por ejemplo los, los ectomorfos, que son las personas que les cuesta ganar masa muscular, los que tendéis a estar más delgaditos, yo lo mantendría incluso en niveles avanzados, ya que con esto vamos a estimular más la producción muscular. Otro de los problemas que puede tener una rutina wader es que es un volumen de entrenamiento muy alto, es decir, son muchas series y son muchos ejercicios para que un cuerpo que no esté habituado lo pueda soportar. Entonces se dividiría en dos días dentro de una semana. Este concepto es muy importante y hay a gente que le cuesta llevarlo a cabo porque dicen, coño, si eh, Ronnie Coleman entrenaba así, si Schwarzenegger entrenaba de esta otra manera, pero es que cada uno tiene que adaptar el entrenamiento a sus necesidades. Entonces, tomad mucha nota con esto porque es muy importante para que podáis avanzar. Espero que hayáis tomado nota de estas tres claves, que os haya interesado... Yo por mi parte me despido, os agradezco vuestro like y que compartáis la publicación para más gente que le pueda interesar, seguidme también en el canal y me despido hasta el próximo vídeo. Así que nos vemos chicos y recordad que siempre activos. ¡Chao!